Good morning. Learn English. Hoy vamos a aprender el uso de una nueva estructura. ¿Están listos? What are they doing? Look, ¿qué les parece que están haciendo? What are they doing? They are taking a picture. Se están sacando una foto. They are taking a picture. What are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? They are riding a bike. They are riding a bike. Bien, están andando en bicicleta. What is he doing? He's crying. Miren al revés. He's crying. ¿Qué les parece que están haciendo? A ver si coincide la imagen con lo que imaginaron en su mente. ¿Y quién será? Good. He's crying. Está llorando. Bob Esponja está llorando. Now, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Oh. He's running. He's running away. Está corriendo para escapar. Muy bien. And the last. What is he doing? Ooh. He's driving. He's driving a car. Está manejando. ¿Sacaron de qué película es? Yo creo que sí. And let's see if you can remember. Vamos a ver si pueden recordar todas estas estructuritas que se vieron recién. Porque we use the present continuous to talk about what we are doing now, at the moment. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora. Vamos a usar el presente continuo para hablar sobre lo que estamos haciendo ahora. Yes, now and at the moment. Yes, esto va a responder a esa pregunta. ¿Cuándo? ¿Sí? Now. And remember that we are going to use the subject, the verb to be, plus the verb with ing. Vamos a utilizar siempre un sujeto. ¿Quién? She, he, we, you, they. ¿Quién hace esa acción? Vamos a tener luego el verbo to be. El verbo to be puede ser is, porque acá tengo she, o también puede ser are en plural, o puede ser am, ¿sí? Y vamos a usar además el verbo que es la acción en sí, lo que está haciendo con ing al final. Recuerden, por ejemplo, she is cooking. Estaría diciendo que ella está cocinando. Así es como vamos a armar estas oraciones para contar lo que estoy haciendo o lo que alguien está haciendo. ¿Sí? Remember, we form the present continuous like this. Present continuous ¿Sí? This tense has two words. Esta oración tiene dos palabras, el verbo to be más el verbo con ing. Los sujetos, como vimos recién, pueden ser todos los que vimos previamente. I, he, she, it, you. El verbo to be es am, es is y es are. Yo estoy, él está, nosotros estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Drawing, dibujando una imagen. Sleeping, durmiendo en el cuarto. Watching, mirando una película. ¿sí? Esta es la manera correcta en la que vamos a formar nuestras oraciones en present continuous. ¿sí? Así que espero que hayan entendido y nos vemos la próxima clase.